El amor me golpeó. Me violó. Me trató como un animal. Me hizo sentir inútil. Esto es Precious. Todo comienza en el peligroso barrio de Harlem. Ahí conocemos a Clarice, Precious Jones. Un adolescente de 16 años que asiste al colegio solo para sentarse en el fondo, sin prestar atención a las clases y fantasear con su profesor de matemáticas. Todo normal hasta ahí, hasta que la directora la llama a la oficina. Y ya que se enteró que Precious había quedado embarazada de su segundo hijo, y aunque intenta indagar a la situación, para Precious le parece algo normal, pero que no desea contar. Y como la directora no se iba a quedar con los brazos cruzados, le pide ir a la casa a hablar con su madre, o si no sería expulsada. Eso no se vale, no hice nada Ya en casa conocemos a su madre Una mujer repugnante Que la maltrataba física y verbalmente Incluyendo las veces que vio como su propio padre Abusaba de ella Y no hacía nada para impedirlo Es por esto que la única manera de que Precious Escapara de la realidad Era soñar en ser una persona famosa Y muy querida por todos Pero del cual su madre la despierta con un balde de agua fría Solo para que le siga cocinando como su sirvienta En el transcurso de la noche la directora fue a verla, y como no la dejaba pasar, le dice que debido a sus bajas calificaciones, la inscribió en una escuela alternativa, para que pueda pasar de año. Pero como su madre no soporta que cualquier persona vaya a visitarla, debido al miedo de perder la asistencia social, le pide que mande a la directora al diablo. Sí, ya la escuché. Así que muy curiosa por conocer la escuela, su madre casi le parte la cara. Así que ahora te crees importante. Pero todo ese odio, es porque sentía celos que su novio prefirió hacerlo con ella. Darle dos hijos Y que fue la razón que su marido se haya ido Debía haberte abortado pedazo de mierda Así que al día siguiente Precious sale de su casa rumbo al Hotel Teresa Donde se encuentra la nueva escuela alternativa Llamada Cada uno enseña uno Y como la directora Ya había mandado sus papeles Podría empezar a clases ese mismo día Aunque primero Debía hacer algunas pruebas Para ver en qué nivel la podían ubicar Pero esto solo la pone inquieta e intentando responder Solo consigue escribir su nombre a veces me gustaría estar muerta. Así que volviendo a casa, un par de chicos abusivos se burlan de ella por su físico e intentan tocarla. Entonces uno de ellos la empuja y Precious vuelve a alucinar como si fuera una superestrella que todos adoran y que tiene al chico soñado. A la mañana siguiente Precious, muy hambrienta por ir a la escuela, le pide algo de dinero. Pero esta loca no le hace caso al estar complaciéndose ella misma. Quisiera que dejara esa porquería. Es por esto que Precious llega a una tienda de pollo frito y al pedir un balde de 10 piezas, aprovecha que le traía la ensalada que se escapa. ¡Oye, agárrala! De ese modo llega al Hotel Teresa, donde al estar esperando recepción, Precious vomita a causa de su embarazo, hasta que una mujer aparece para llevarla a clases de nivel básico. Entrarás, ¿verdad? Ella era la maestra Blue Rain, una hermosa mujer que no solo enseñaba a Precious, sino a otras 5 muchachas, las cuales cada uno también tenía una vida muy complicada, entre ellas Ronda. Una joven de Jamaica que estaba ahí para graduarse. Rita, una ex drogadicta que no sabía ni leer ni escribir. Jermaine, una ex pandillera del Bronx que se mudó ahí para evitar problemas. Joan, una chica extrovertida que hace reír a las demás con el sueño de abrir su propia firma discográfica. Así que cuando toca el turno de Precious, junta el valor para presentarse, contándoles que había tenido problemas en su anterior escuela y por eso llegó allí. Pero cuando la maestra pregunta por algo que haga bien, ella no sabe qué responder, aunque luego de pensarlo un poco, dice que sabe cocinar y que es la primera vez que habla en clase. Y al preguntarle cómo se sentía, me hace sentir aquí. Así que la profesora Blue les entrega cada una un diario, donde escribirían cada cosa que se le venga a la mente y que luego lo leerían en clase. De esta manera, por fin todas aprenden el abecedario juntas. E intentando seguir enseñando Precious por la tarde, esta se desespera, ya que la presión le recordaba la violencia de su madre. Y el abuso de su padre Hasta que llega un punto donde no soporta más Y le confiesa a la señorita Rain Que no sabía distinguir las palabras Pero viendo que intentaba dar su mayor esfuerzo Blue siente esa pasión E intenta enseñarle de a poco En la costa Pero al llegar la noche Mary seguía insultando a su hija Ya que le quitaron el subsidio del estado Porque la habían expulsado de la escuela ya hace dos semanas Al ser transferida a la escuela especial por lo que le ordena que lave los platos Y se enoja aún más Al ver que había un pelo en su plato Obligando como castigo que se termine toda la comida Y luego le volvería a preparar otro A la mañana siguiente Es obligada por su madre a visitar los servicios sociales Donde habla con la señorita Waze Una amable señorita que le hace sentir en un espacio seguro 
para confesar cómo es su vida en casa. Así le cuenta el sufrimiento que vive con su madre, ya que está todos los días comiendo, viendo la tele y tratándola mal. ¿Podríamos cambiar de tema? También le habla sobre Mongo, su primera hija, que tiene síndrome de Down y vive con su abuela, excepto cuando recibe la visita de la trabajadora social, ya que la llevan para que Mary finja hacerse el cargo de ella y así obtener más dinero del Estado. Por esto se pone una peluca, se maquilla y aparenta querer a la niña, además de mentirle al asistente social sobre estar buscando trabajo, ya que a pesar de mandar solicitudes, al parecer nadie la acepta, mientras la niña hace cada vez más ruido, por lo que Mary la oprime para que se quede quieta, y apenas la señora se va de casa, en ese momento desquita su ira insultando a la bebé. Eres una maldita imbécil, igual que está retrasada. Así que regresando con la señorita Waits, pregunta a Precious todo lo que sepa sobre su padre, pero ella, en un acto inconsciente, le cuenta que fue él quien la embarazó de sus dos hijos. ¿Qué fue lo que te hizo, Clarice? Pero al volver a preguntarle, Precious intenta cambiar de tema. Entonces nos vemos la próxima vez. Así que por la incomodidad de la situación, le cuenta una historia donde revela que tuvo su primer bebé en el suelo de la cocina. Todo, mientras su propia madre le pateaba la cabeza. Es por esto que regresa a casa quejándose, porque le negaron los cheques del gobierno. Mamá me matará. Aún así Precious va de viaje escolar con sus compañeras, donde todas se divierten y ella siente por primera vez el cariño de sus compañeras, cuando Rita la toma de la mano, además de quedar impactada al ver un vídeo sobre la historia de los afroamericanos, deseando algún día enseñarle todo eso a su hijo cuando crezca. En la clase, la profesora Blue les pide leer todo lo que notaron, primero va Ronda, pero ella solo lee una historia imaginaria, ya que no cumplió con la tarea. Siéntate. Luego Joan cuenta una fantasiosa historia donde es amada por todos. Buen comienzo, muy bien hecho. Y cuando toca el turno de Precious, le dice todo emocionada que extrañaba a su hija Mongo y que le demostraría a su nuevo niño que es una mujer inteligente. Pero en ese momento se le rompe la fuente. De inmediato es llevada al hospital y al entregar el bebé a la joven, vemos como Blue se quedó haciéndole compañía toda la noche. La comida del hospital es horrible. A la mañana siguiente, Precious conoce al enfermero John quien le recomienda comer cosas más orgánicas y no esa mierda de McDonald's. Hasta que las chicas empiezan a coquetear con él, por lo que John se pone incómodo y le da un beso a Precious para inmediatamente irse. Buenas tardes, señoritas. En su diario, Precious le escribe a la maestra Blue que amaba la escuela, pero que también amaba a sus hijos, por lo que se enojó cuando el asistente social le propuso dar en adopción a Tull y a su pequeña niña. Casi la mato. Pero la maestra le pide que reflexionara bien sus decisiones, ya que apenas tenía 17 años y que la esperarían apenas salga del hospital. Para Precious, del enfermero John. Así llega el día en que Precious regresa a casa, donde encuentra a su madre mirando la televisión, toda tranquila, y al solo verla le pide cargar al pequeño, a lo que Mary dice que se parece a su padre y le ordena a su hija algo de beber. Entonces lanza al bebé a un costado y le parte un vidrio en la cabeza. Al volverle a reclamar que le arruinó la vida al tener esos hijos, llevarse a su hombre y quitarle el dinero del estado. ¡No soy estúpida! Por esto es que comienza a pelear, e intentando escapar de su propia madre le lanza una maceta, y apenas logrando llegar al primer piso, le lanza el televisor que por suerte, se dio cuenta y no terminó en una tragedia, por lo que Precious decide alargarse de ahí de inmediato, buscando un lugar seguro, ya sea en la iglesia, el metro o la estación. Todo mientras su madre, consumida por la ira, destrozaba su habitación. Al día siguiente, vemos que alguien había roto la ventana del salón de clase, ya que Precious se había quedado a dormir junto a su hijo en el aula. E inmediatamente la profesora Blue se pone al teléfono para hacer todas las llamadas posibles con tal de que Precious consiga un lugar donde pueda vivir. Así que un par de horas después, la señorita Ryan se alegra porque le consiguió un lugar, y esa noche la lleva a cenar a casa de Catherine, quien es su pareja. Lo que sorprende a Precious, ya que su madre siempre le decía que los homosexuales eran gente despreciable. Feliz Navidad, Precious. Pero la realidad es que a pesar de ser gente que no conocía, la trataban mucho mejor que sus propios padres, haciéndola sentir cómoda y muy segura. Tiempo después, Precious fue a vivir una casa de acogida, donde se esforzó mucho para aprender más palabras, por lo que el ayuntamiento le dio un premio de alfabetización. Así que organizaron una fiesta donde todos participaron, inclusive el enfermero John, él le regala un sobre a Precious y le pide que le presente a la señorita Rain, pero ella se niega y la lleva directo con la recepcionista, quien se enamora del hombre al instante. Al terminar la fiesta, la señorita Blue le confiesa a Precious que también tenía una mala relación con su madre, ya que nunca hablaban porque odiaba su forma de ser. Es por esto que Precious la admiraba, 
ya que a pesar de todos sus problemas, siempre la veía feliz tratando de hacer brillar a los demás. El tiempo pasa y Precious sigue cuidando a Abdul, le enseña a caminar y a nadar, le enseña a leer y dejó atrás su dramático pasado. Pero unos días después, Merry fue a visitarla para avisarle que su padre había fallecido. ¿Algo más? Porque tenía el virus del VIH SIDA. Mejor ve al médico, mamá. Luego de esto, Precious se hace unos estudios médicos y los resultados no son para nada buenos. Por lo que ese día en clase, no logra concentrarse para escribir y solo se pregunta en su cuaderno. ¿Por qué a mí? Y cuando la maestra la ve de caída, la llama para hablar, pero ella le revela que dio positivo por VIH SIDA y no tenía ganas de qué hablar ya que no podía mamantar a su hijo. Pero cuando la maestra le pide que por favor escriba y contara su historia, Precious termina en llanto, ya que no entendía por qué le pasaba todo esto. Si nunca tuvo novio, su propio padre le dijo que se casaría con ella. Nunca iba a poder hacerlo, es ilegal. Y aunque la maestra le pide que escriba, ella ya no podía, ya que no había nadie que la ame, ya que el amor solo la trató como un animal. Por eso abusaron de ella, la hicieron sentir como una inútil, y la terminaron contagiando. Pero la señorita Blue le dice que eso no es amor. Y que había personas como ella que en verdad la amaban. Así que una vez más, le pide que por favor escriba. Por esto Precious va con la señorita Waze. Y al pedirle algo de beber, aprovecha en robar su propio expediente. Así que cuando regresa, Waze le dice que Mary quiere reunirse con su hija para disculparse. Y poder reencontrarse con sus queridos nietos. Pero la decisión dependía de ella. Así que en clase... Les cuenta a todas que encontró en su fecha que debido a su enfermedad Solo estaban interesados en mandarla a trabajar cuidando ancianos a cambio del cheque del estado Pero ella ni las chicas querían eso Ya que nunca progresaría Tendría que dejar el curso y casi nunca vería a sus hijos Y es por esta charla que le da el valor para afrontar la reunión entre su madre y la señorita Waze Durante la reunión, Waze interroga a Mary sobre las constantes violaciones de su pareja Ya que esto fue una emboscada de Waze no para que se disculpara Sino para intentar demostrar que Mary era consciente de los abusos y nunca hizo nada al respecto Esto pone nerviosa a Mary, que hasta se olvida del cumpleaños de Precious Y la culpa a ella de mentirosa a causa de su signo de zodiaco Hay que cuidarse de ellos Pero la señorita Way sigue interrogándola, hasta que ella por fin habla Y recuerda que los abusos del padre empezaron desde que ella tenía 3 años Ya que le daba de mamantar a su esposo por órdenes de él Y por eso no tenía suficiente para su hija o como una noche cuando un era una bebé, estando los tres en cama prefirió tocarla a ella y obligar a su esposo a que se quedara callada. Era mi hombre y quería a mi hija. Entonces la señorita West le recrimina a Mary sobre los abusos a su propia hija, por lo que la madre confiesa entre lágrimas que odiaba a Precious, y ya que la culpaba que su esposo dejara de atenderla y solo le diera amor a ella para luego abandonarlas por culpa de sus dos hijos, dejando en claro que jamás tendría una buena relación con su madre. Hasta que al final, siendo consciente de todas sus monstruosidades que hizo, le entrega a su nieta y le pide a la señorita Wes que ya no quería un cheque ni el dinero. Pero Precious le da la noticia a Wes que ya había aprobado el examen para adultos y según la prueba ya tenía conocimiento a nivel secundario y el año que viene iría a la preparatoria. Así que agarra a su bebé y le deja en claro a su madre que hasta ese día no sabía qué clase de persona era, pero ya no importaba, ya que nunca más la volvería a ver que Mary le pide ayuda a la señorita Waze, pero ella también la ignora al verla como el monstruo que es. Al final Precious recuperó a sus dos hijos, dejando muy en claro que desde ese momento comenzaría una nueva vida. Y así termina, Precious. Una cruda historia de superación, que aunque pareciera ficción, es más una fracción de lo que puede llegar a ser en algún punto la escoria humana, pero que para Precious al principio todo lo que escuchaba era que era un inútil. Fue la circunstancia en los maltratos de la vida que la llevaron a que al final lograra lo que muchos anhelan, aprender a quererse a sí misma, ya que al tomar el brazo de sus dos pequeños, solo significaba una cosa, que seguiría adelante con solo 17 años, sin miedo ante un futuro de infinitas posibilidades. Ahora tú dime, ¿qué es lo que hubieras hecho en el caso de Precious? O si conoces a alguien que haya logrado pasar por algo similar, te leo en los comentarios. Si te gustó, dale like y suscríbete. Y no olvides de activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Y en caso de que no lo vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.